ഓൾ എല്ലാവർക്കും ആമി ശ്രേണി വിൻഡോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മോഡേൺ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനകത്ത് പോർച്ചുഗീസുകാരെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായും വിശദമായും തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റ് യൂറോപ്യൻ ശക്തികളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും കാണുക പഠിക്കുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഡച്ചുകാരെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതുപോലെ പോർച്ചുഗീസുകാർ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ രണ്ടൊരു കാലഘട്ടം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ കുറേ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ ശക്തികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് ഡച്ചുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വെസ്റ്റേൺ സയൻസ് പ്രചരിപ്പിച്ച ആദ്യ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ജനവിഭാഗമായിരുന്നു ഡച്ചുകാർ ഏഷ്യയിൽ ഡച്ചുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോളനി ഇൻഡോനേഷ്യ ആയിരുന്നു ശ്രീലങ്കയിലും ഒക്കെ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാലും ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോളനി ഇൻഡോനേഷ്യ ആയിരുന്നു ഡച്ചുകാരെ അവരുടെ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു അഡ്മിറൽ വാൻഗോയിൻസ് വാൻഗോയിൻസിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ഡച്ചുകാരെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുളച്ചൽ യുദ്ധം കൂടിയൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം അത് പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നതെങ്കിലും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നുകളിൽ കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഡിലനോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി മാർത്താണ്ഡവർമ്മയോടുകൂടി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ വളരെ ദാരുണമായിട്ട് തന്നെ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ നാശം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആ യുദ്ധത്തിൽ തോക്കുന്നു കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി തോക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നിലാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ ജയിക്കുന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുമാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വിദേശ ശക്തിക്കെതിരെ ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവ് ഒരു വിജയം നേടുന്ന ഒരു യുദ്ധം കൂടിയാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധം എന്നുകൂടി ഓർക്കുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് അതിൽ ഡച്ചുകാരാണ് അതും ഓർത്തിരിക്കുക എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഡച്ചുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ടിൽ ഇവരിവിടെ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ മസൂലി പഠനത്തിൽ ഒരു ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കുന്നു അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്നും കൊല്ലം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ കൊച്ചി പിടിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ വർഷങ്ങളെല്ലാം അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള വർഷങ്ങളല്ല ഡച്ചുകാരെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ കുളച്ചൽ യുദ്ധമാണ് പക്ഷേ ഈ വർഷങ്ങളിൽ കൊല്ലം പിടിച്ചടക്കിയ വർഷവും കൊച്ചി പിടിച്ചെടുത്ത വർഷവും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്നും കൊല്ലം പിടിച്ചടക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് കൊച്ചി പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ടച്ചുകാരെക്കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള കാര്യം അതിൽ ഞാൻ കുളച്ചൽ യുദ്ധം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഡാനിഷ് ഡാനിഷ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഡെൻമാർക്കുകാരെയാണ് ഡാനിഷ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡാനിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻമാർക്കിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു യൂറോപ്യൻ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ ഇതിലൊരു പ്രാധാന്യം തോന്നുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ പലവട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ട്രാങ്ക്യുബാർ അല്ലെങ്കിൽ തരംഗംപാടി എന്ന് വിളിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ട്രാങ്ക്യുബാർ ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ ഡാനിഷ് പീപ്പിൾ പണിത ഒരു ഫോട്ടോ ഒരു കോട്ടയുണ്ട് ആ കോട്ടയുടെ പേരാണ് ഡാൻസ് ബോർഗ് കോട്ട അപ്പോൾ ഡാൻസ് ബോർഗ് കോട്ട തമിഴ്നാട്ടിൽ എവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏത് സ്ഥലത്താണെന്നുള്ള ചോദ്യം അത് ട്രാൻക്യുബാർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അത് തരംഗംപാടി എന്നാണ് ആ
ലൂയി പതിനാലാമൻ ഫ്രാൻസ് ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലാണ് ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളായ മാഹി കാരക്കൽ യാനം ചന്ദ്രനഗർ പോണ്ടിച്ചേരി സൂററ്റ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇവർ ഇവരുടെ താവളം ഉറപ്പിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഇവരുടെ പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രം മാഹിയിലായിരുന്നു പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ എത്തിയ ആദ്യ ഫ്രഞ്ച് ഗവർണറായ ഫ്രാങ്കോയി മാർട്ടിൻ ആണ് ആ പ്രദേശത്തെ അവരുടെ ഒരു ആസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ പോണ്ടിച്ചേരി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ഇപ്പോൾ പോയാലും നമുക്കറിയാം കാരണം ആ ഫ്രഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഫ്രാൻസിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്രഞ്ച് പീപ്പിളിൻ്റെ എല്ലാ ഒരു സവിശേഷതകളും നമുക്ക് അവിടെ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ശരിക്കും പോണ്ടിച്ചേരിയെ ഒരു ഒരു ഫ്രഞ്ച് കോളനിയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഫ്രാൻസ് തന്നെ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ദൗത്യം ഫ്രാങ്കോയി മാർട്ടിൻ ചെയ്തതാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യ ഫ്രഞ്ച് ഗവർണറായിരുന്നു അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നീട് നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ യൂറോപ്പിൽ ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനും തമ്മിൽ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഓസ്ട്രിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിന്തുടർച്ച അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ യൂറോ ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതേ തുടർന്ന് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഇന്ത്യയിലും ഇത്തരം യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫ്രാൻസിനും അധീനത ഉള്ള പ്രവിശ്യകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടൻ്റെ ചില കോളനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൻ്റെ ഏരിയാസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ലാൻഡ് ആർക്ക് കൈവശപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ള അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരസ്പരം യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു ഇത്തരം യുദ്ധങ്ങളെ കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് യുദ്ധങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങൾ അതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധം രണ്ടാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധം മൂന്നാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധം മൂന്ന് കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നൊരു ടേബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കർണാട്ടിക് വാർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെ രണ്ട് വർഷമാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ അവർ മദ്രാസ് പ്രവിശ്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയ ഒരു യുദ്ധമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മദ്രാസ് നമുക്കറിയാം ഫ്രാൻസിസ് ഡേയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു നഗരമാണ് മദ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മദ്രാസ് അവസാനം ഈ യുദ്ധം തീരുമ്പോൾ ആക്സലെ ചാപ്പലെ സന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രീറ്റി ഒരു സന്ധി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ യുദ്ധം തീരുന്നത് ആ സന്ധിയിൽ പറയുന്നത് മദ്രാസ് ബ്രിട്ടന് വിട്ടുകൊടുക്കണം അതുപോലെ അതിന് പകരമായിട്ട് അമേരിക്കയിലെ ലൂയിസ് ബെർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവിശ്യ ഫ്രാൻസിന് കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും നഷ്ടമില്ല ഈ ഫസ്റ്റ് കർണാട്ടിക് വാർ കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഓരോ പ്രൊവിൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ ലൂയിസ് ബെർഗ് ഫ്രാൻസിനും ഇന്ത്യയിൽ മദ്രാസ് പ്രൊവിൻസ് ആർക്കും കിട്ടുന്നു ബ്രിട്ടനും കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കർണാട്ടിക് വാർ കഴിയുമ്പോഴുള്ള സന്ധിയാണ് ആക്സൽ ചാപ്പലെ സന്ധി സെക്കൻഡ് കർണാട്ടിക് വാർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് കർണാട്ടിക് വാർ തീർന്ന് ഒരു ട്രീറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ വർഷം തന്നെ വീണ്ടും സെക്കൻഡ് കർണാട്ടിക് വാർ തുടങ്ങുകയാണ് സെക്കൻഡ് കർണാട്ടിക് വാർ ശരിക്കും ഹൈദരാബാദ് ആൻഡ് കർണാടക റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ആണ് അത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ആർക്കോട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുക ആർക്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം അത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധത്തിലാണ് റോബർട്ട് ക്ലൈമും മറ്റും വരുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ റോബർട്ട് ക്ലൈമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർണാട്ടിക് വാറിലുള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആർക്കോട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശമായിരുന്നു സെക്കൻഡ് കർണാട്ടിക് വാറിന് പിന്നിൽ ആ യുദ്ധവും അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സന്ധിയിലാണ് ഒരു ട്രീറ്റിയിലാണ് അതാണ് പോണ്ടിച്ചേരി സന്ധി പോണ്ടിച്ചേരി സന്ധി പിന്നീട് വരുന്നത് മൂന്നാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധമാണ് മൂന്നാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ മാത്രമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് ശരിക്കും യ
അപ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇവിടെ നടന്നു അങ്ങനെ തേർഡ് കർണാട്ടിക് വാർ നടക്കുന്നു ഈ തേർഡ് കർണാട്ടിക് വാറിൽ അവസാനം ശരിക്കും ഫ്രഞ്ച്കാർ ലോസ്റ്റ് അവർക്ക് അവർക്ക് പൂർണ്ണമായ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവർ പതനത്തിന് കാരണമാവുന്ന യുദ്ധമാണ് തേർഡ് കർണാട്ടിക് വാർ ഈ വാർ തന്നെയാണ് വോണ്ടി വാഷ് യുദ്ധം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നത് പാരീസ് ഉടമ്പടിയോടു കൂടിയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിലെ പാരീസ് ഉടമ്പടിയോടു കൂടിയാണ് ഈ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പാരീസ് ഉടമ്പടിയിൽ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഒരു ഭൂരിഭാഗം ലാൻഡും മെയിൻലാൻഡും ആർക്ക് കിട്ടുന്നു ബ്രിട്ടന് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഫ്രാൻസിനൊന്നും കിട്ടാതെ വരുന്നു അപ്പോൾ അതേ തുടർന്ന് അതേ കാര്യം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലും ഫ്രാൻസിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരുടെ എല്ലാ ആധിപത്യവും അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മൂന്നാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധത്തോടു കൂടി ഫ്രഞ്ച് അവസാനിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം അവർക്ക് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്തേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് 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 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഫസ്റ്റ് കർണാട്ടിക് വാർ മദ്രാസ് കിട്ടുന്നു ബ്രിട്ടന് ലൂയിസ് ബർഗ് ഫ്രാൻസിനും കിട്ടുന്നു ആക്സല ചാപ്പൽ സന്ധിയോടുകൂടി അത് അവസാനിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് കർണാട്ടിക് വാർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ തുടങ്ങുന്നു അത് ആർക്കോട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നു പോണ്ടിച്ചേരി സന്ധിയിലൂടെ അത് അവസാനിക്കുന്നു തേർഡ് കർണാട്ടിക് വാർ യൂറോപ്പിലെ സപ്തവത്സര യുദ്ധമായിരുന്നു അതിന് കാരണം അവസാനം പാരീസ് ഉടമ്പടിയോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നു ഫ്രാൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഫ്രഞ്ച് ആധിപത്യത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാവുകയാണ് രണ്ടാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മൂന്നാം കർണാട്ടിക്കിൽ യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു ഫ്രാൻസിലെ ഗവർണറായിരുന്ന ഫ്രാൻസ് ഗവർണറായിരുന്ന കൗണ്ടി ലാലി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കൗണ്ടി ലാലി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ബ്രിട്ടനെതിരെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടു കൂടി എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളോടും കൂടി അതുപോലെ ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാരുടെ ചില ചില ചെറിയ പ്രൊവിൻസുകളിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് മൂന്നാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർമി ഇല്ലാത്തതും പല അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ യുദ്ധം എന്താ അവർ വിജയിച്ചില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ അപ്പോൾ കൗണ്ടി ലാലിയാണ് മൂന്നാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട വ്യക്തി അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കൗണ്ടി ലാലി ഓർക്കുക പ്രത്യേകം ഇനി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം തമിഴ്നാട്ടിലെ വന്ദവാശി എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചുണ്ടായ വാണ്ടി വാഷ് യുദ്ധം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൂന്നാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധം ആണ് ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ പൂർണ്ണമായ പതനത്തിന് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വാണ്ടി വാഷ് ബാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്ത് തന്നെയാണ് മൂന്നാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധം തന്നെയാണ് വാണ്ടി വാഷ് ബാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമിഴ്നാട്ടിലെ വന്ദവാശി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അതിന് വാണ്ടി വാഷ് യുദ്ധം എന്ന് അതും ഒരു ഒരു ആംഗ്ലിസൈസ്ഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷനാണ് ഈ വാണ്ടി വാഷ് യുദ്ധം വാണ്ടി വാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വന്ദവാശിയുടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഫോമാണ് വാണ്ടി വാഷ് എന്ന് ഓർക്കുക ഇത് മൂന്നാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഓപ്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ പൂർണ്ണ പതനത്തിന് കാരണമായ യുദ്ധം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഒരു പക്ഷേ മൂന്നാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധം ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ വാണ്ടി വാഷ് ബാറ്റിൽ എന്ന് കാണാം ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഓർക്കുക അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം യൂറോപ്പിൽ യൂറോപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും ഫ്രാൻസിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലാണ് യൂറോപ്പിൽ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇവർക്ക് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും അതായത് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസിനും അധീനത ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ തിരിച്ചിരുന്നത് ശരിക്കും മയ്യഴിപ്പുഴയാണ് അതായത് മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ അപ്പുറയും ഉപ്പുറയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഫ്രഞ്ചിൻ്റെ കോളനികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് അധീന പ്രദേശങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് അധീന പ്രദേശങ്ങളും ഈ മയ്യഴിപ്പുഴ കൊണ്ട് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മയ്യഴിപ്പുഴയെ മഹിലെ മഹിലുള്ളതാണ് മയ്യഴിപ്പുഴ നമുക്കറിയാം മയ്യഴിപ്പുഴയെ ഇന്ത്യയിലെ
അവർ സിറാജ് ദൗളയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇനി അതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാസ് യുദ്ധത്തിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ജയവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മൂന്നാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ വാണ്ടിവാഷ് യുദ്ധത്തിലൂടെ ഫ്രഞ്ചുകാരെ തോൽപ്പിച്ചതും ഒക്കെ ഇവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ മേലൊരു കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിയുകയാണ് അപ്പം യഥാർത്ഥ സത്യത്തിൽ പ്ലാസ് യുദ്ധം മാത്രമല്ല കർണാട്ടിക് യുദ്ധം കൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആധിപത്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ കാരണമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവർക്കിവിടെ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരുന്നു ഫ്രഞ്ചുകാർ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർക്കുക ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇനി പ്ലാസ് യുദ്ധം മുതൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം എല്ലാവരും പഠിക്കണം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇഷ്ട എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കമൻറ്